मुख्य रूप से आप आठ शाला अधूरे समय में पांच शाला में अंदर कोड़ा में चार दूसरे वंतुलन जब बागी स्थान हूँ आह ये आवकाश मास स्कूल पिलर का अंदर चरण दुको पर निजन का चाला चाला करते करते साफ ये प्रोग्राम चाला उत्तम है ना जब पिलर बागी स्थान हूँ मुख्य रूप से नेन कोड़ा होगा मुड़ स्लोगन नेच कुन्ना कावटी वो के मंच प्रोग्राम में पिलेले गाने चलाने देखो मेरे को पैर पैर ना धन्यवाद जी तो सर थैंक यू फ्रांस वाला अगर डिफिल्ट टावर होना है चेना वाला इधर ही अरे ना देश में लोग उन्हें डम अनंदर की करो करना कहीं दे बहुत गीता ने दे केवल हम बहुत गीता ने दे केवल हम वो का मानो बाहर की जाने तो केवल हम मनम, अगर जीवन के विधान का तो, मनक जीवित आने का और सीना विलोरण बोधिन चेदी, जीवन का नैपुण्य आने बोधिन चेदी, अंजे का आकुंडा जीवित हम लोग पर ये विधान का नाच को वाला नहीं तेल पेदी, जीवित आने का और सीना कामशिक्षण तेल पेदी, जीवित आने का और सीना दहिरियानी न� माना भल्लो एक पिक्चर का अच्छा पुड़ो आज लोकल न्यूज़ चल पुड़ो कौन सा नहीं हो ताड़ा पड़ा इंचा इंदर पर मध्यरेल में लोकल इलाके का हस्ते आने उसाये आलस चिस्ते अनबिचे मरा हस्ते आन को ना कहने लास्ट मोमेंट वाला बच्चा का दाना पो परी केली परी हेन मंदी विद्या तो लो छोड़ा कुंडा कंटस्टा ज मेर चेयर अंक उन्हें कच्चे दागा बोला ये पने नहीं आ रहे अभी बहुत ही ज़्यादा निरुपित चलो इतना टेस्ट है पति विषय ने चैलेंज कर इसको कर रहे थे मेर जीत हम लोग सक्सेस गाओ होगा उनको कड़ी ये मध्य ये मध्य में उनका जारी ना साइंस प्रकार हम बोला नेहरू बोला कड़ी कमाने चला मेर अंदर स्लोगा � मनसु को हलादानी उच्चाहानी कालेंच नहीं, वो का मनसी युवरा टेंशन उन्ना पड़गाने, ऐसा ना बादल उन्ना पड़गाने, बहुत की तरह के लिए वो का स्लोगन दिस पर जाते थे ना डा, ऐसा ना कि टेंशन हो, अनेरी तरवाता, वो का दुख का बने संगठन अनेरी शरीर पर देनी साइंस द्वारा तेज कोडन जरिएं, मरा � इतना ही सुवर्ण अवकाश हम आप आठ साल लोग अपना एयरपोर्ट जैसे विजयवंदन जैसे उनको निर्वाह लगो नया का कुदाई के दल लेते हो ये अवकाश है निचे ना आठ साल पता लग गया तो कुदाई के लेते हो मैं इस तो ना तिरमल तिरपति देवस्थान लोहारी हिंदू धर्म प्रचार परिषद पार्यत्वरीय लो परिचयम कार्यक्रम तो � मरे केवलम त्रिमल त्रिपद देवस्थानम तोरी अनुसंधान का गीता सत्संग प्रस्ती सार ध्यान लो मरे इरी आरोवा देहाचिगा मरे मध्यता मरे देखिच्छा ला पांतरों रोटी चिल्का बाढ़ लो रेंड देखिच्छा ला पांतरों किट्सिले पटाशाल लो चेस्टो मरे आरोवो देहाचिगा मरा था चलिगंटी चिल्ला पर्षद पार्शला सारे स्वयं का भोज जैसी मरी करा माँ पिल्लल को एक बहुत ही तरी रावणम मरे पिल्लल लोग उड़ा चाला मंदी की इकड़ आशक्ति उड़ा खाना पर्चना टू खाना पड़ा मरी ये भगवत की तबला पिल्लल लोग का उज्ज्वल भविष्य तो भविष्य तो लो वार धर्मपतंगा इला जीवित चालो इला नड़ावालो इला प्रवर्तनालो मार पुले कुड़ा उ मरे इलाके भगवत गीता नो मरा चिन्नवाई से लोने पूर्ति संदेह हालानो कीर्च कोड़ार की नुमता जेस कोड़ार की वो का मंच साधना का यो का बहुत ही शिक्षण तरह दुर्व्यवहार चला संकल्प हम माँ को रावण मरे मुख्य अंगा यो का चुट्टू परिचर पांच तालो प्रभुत्व पार्षाल लोने मुख्य अंगा इकारक्रमाने दुर्व्यवहार मंची आशक्ति तो नेच्च कोनी बहुत गीता शिक्षण लो चालामंदी हिरवे मंदाका खंडस्थम चेने धरेगे थे 
ఇంకా మిగతా పిల్లలు కూడా చూసి చదవడం కూడా జరిగింది మరి ఇలాంటి పద్దెనిమిది శ్లోకాలతో కాకుండా భగవద్గీతలో మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు చదవగల శక్తిని ఈ యొక్క గీతా సంగ్రామం పద్దెనిమిది శ్లోకాలను చదివినటువంటి వాటి పూర్తిని చదివేటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాడు ఎందుకంటే పిల్లల యొక్క వాక్సుద్ధి కూడా పెరిగే అవకాశం ఈ యొక్క భగవద్గీత శిక్షణ ద్వారా మీకు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మాకు ఇక్కడ చేయడానికి నిర్వహించడానికి అంగీకరించినటువంటి ప్రధానమంత్రి లతాదేవి గారు అలాగే ఉదయ భాస్కర్ గారి ప్రత్యేక ఒక వారి యొక్క ఇక్కడ చేయాలన్న సంకల్పాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో వారు ముందు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ తెలిపించడం జరిగింది మరి మంచి కార్యక్రమానికి మంచి ఉద్దేశంతో మీరంతా ఆదరించినందుకు మరి ఈ యొక్క పాఠశాల యజమానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఈ రోజున ముఖ్యంగా మన దిగించాల ముఖ్యంగా బ్రహ్మశ్రీ తుల్ల విశ్రమ గారు ఎన్నో యజ్ఞయాగాల కార్యక్రమాల్లో అత్యంత ఆసక్తిగా చేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనకి ఈరోజు ముఖ్య అతిథి వారు కూడా మీకు అమృత వాక్యాలతో ఇక్కడ కార్యక్రమం చేయించాలనే ఉద్దేశంతో వారు రావడం జరిగింది వారు కూడా మీకు ఈ యొక్క భగవద్గీత గురించి కూడా పూర్తి విశ్లేషణతో మీకు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది మరి ఈ కార్యక్రమంలో మాకు ఇక్కడ పూర్తి సహకరించినటువంటి యజమానానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం కలిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఈ కార్యక్రమం కూడా వారి ద్వారానే వారి పరిచయం ద్వారానే ఈ మా పాఠశాలకు ఈ ప్రచార కమిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఈ అంటే వీళ్ళ వీరందరూ కూడా నాకు సుపరిచితులే అయినప్పటికీ వారి ద్వారా జరిగింది కాబట్టి వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ వారిని కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి ఒక జీవన విధానానికి సంబంధించిన వ్యక్తికి సంబంధించి ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ మతమైనా కానీ హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ ఏ మతమైనప్పటికీ ఆ వ్యక్తికి సంబంధించింది వ్యక్తి యొక్క సన్మార్గానికి తర్వాత అతని యొక్క జీవన విధానానికి ఒకవేళ ఆయన తన కార్యం తన రూట్ నుంచి పక్కకు పోతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ రూట్లోకి రావడానికి ఈ భగవద్గీతను ఉపయోగించి మనం ఆ రూట్లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ భగవద్గీత పఠనాన్ని ఉపయోగించుకొని మీ యొక్క భవిష్యత్తును సక్సెస్ఫుల్గా మలుచుకోగలరని కోరుకుంటున్నాను ఆ నాన్లు యాక్టివేట్ కావడం వల్ల ఆ పవర్ మనకు ఉన్నట్టయితే జీవితంలో దేంట్లోనైనా సక్సెస్ఫుల్గా ముందటికి పోవచ్చు కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని దారించుకోకుండా తప్పనిసరిగా వీటిలో సక్సెస్ కావాలని ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా వేస్తారా చదువులమ్మ తల్లి ఒడిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క శుభ ఆశీస్సులు ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ పాఠశాల ఎందు భగవద్గీత పఠన శిక్షణ శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు మా అందరికి కూడా ఉత్సాహాన్ని నింపినటువంటి వారు ఆకుపత్తిని శ్రీనివాస్ గారు ఒక సంవత్సర కాలం నుండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మ ప్రచారక ముఖ్యుడుగా నియమించేందుకు ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం జరిగింది అందులో కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా అధికారి అయినటువంటి కుమార్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలన్నింటినీ కూడా పరిశీలన చేసి గీత సత్సంగ్ కార్యదర్శి నన్ను వారు సంప్రదించడం జరిగింది ఇక్కడ ధర్మ ప్రచార ముఖ్యుడిగా ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది వయసులో అరవై సంవత్సరాలు దాటకూడదు ఉత్సాహవంతమైనటువంటి తేజస్సు పుట్టిపడాలి కంఠం కూడా బాగుండాలి ముందు ముందు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు సమయం ఇవ్వాలి అనగానే నాకు స్ఫురించింది ఏకైక వ్యక్తి మిత్రుడు ఆగుమతి శ్రీనివాస్ గారు వారి పేరును సూచించడం జరిగింది వెంటనే అప్లికేషన్ ఫామ్ ద్వారా వారిని అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగింది అయిన తర్వాత ఒక వారం రోజుల పాటు తిరుమల తిరుపతిలో ఆ స్వామి యొక్క పాదాల చెంత సుక్షితులుగా అక్కడ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ రోజున ఒకటి ఒకటి అనుకుంటూ ఆరు భగవద్గీత శిక్షణ శిబిరాలని ఎంతోమంది సహాయ సహకారాలతో ముందు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా ఆగుబత్తిని శ్రీనివాస్ గారికి భగవద్గీత ఎందు ఎంత పట్టుంది అనే విషయాన్ని ఒక మాట చెప్పి సభావేదిక మేడం గారికి 
అలాగే విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథి వేద వేదాంగ పండితులు బ్రహ్మశ్రీ తిగుల విశ్వశర్మ గారు చిన్నారి బాల బాలికల విద్యార్థిని విద్యార్థులకు వారి ఆశీపూర్వకమైనటువంటి వాక్యలతో మీ భవిష్యత్ తరాలని భవిష్యత్తును ఉజ్వలంగా ఉండాలని వేదోక్తంగా మీకు ఆశీర్వచనాన్ని కూడా అందించాలని ఇచ్చేశారు అలాగే పాఠశాల బృందం ఆచార్య బృందానికి ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ఆకుపత్ని శ్రీనివాస్ గారు భగవద్గీత శిక్షణ శిబిరంలో గీతా సత్సంగ్ చేపట్టినటువంటి భగవద్గీత శిక్షణ శిబిరాలు మా ట్రస్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి దిగ్విషణి గారు స్వర్గస్తులయ్యారు ఇప్పుడు ఆయన హయంలో దాదాపు ఇరవై వేల మందికి జగిత్యాల జగిత్యాల పరిసరమైనటువంటి గ్రామాల్లో అనేకమైనటువంటి వందలాది మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులకు కాలేజీ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అలాగే గృహాల్లో ఉన్నటువంటి గృహిణులకు వారు కోరుకున్న సమయము కోరుకున్న స్థలము కోరుకున్న టైంలో నేర్పడం జరిగింది ఉచిత భగవద్గీత శిక్షణ శిబిరాల ద్వారా విష్ణు సహస్రమైన ఆవాలి కావండి లలిత సహస్రామ కావండి భగవద్గీత క్లాసులే కానివ్వండి అనేకంగా చేపట్టడం ద్వారా ఈ రోజున ఒక వెలితి ఏర్పడ్డది ఆ వెలితిని నింపడానికే ఆగవతిని శ్రీనివాస్ గారు ముందుకు వచ్చారు మాకు అప్పుడు క్లాసులు పెట్టినప్పుడు చాలామంది అమ్మాయిలు క్లాసు నిర్వహించే స్థాయికి వాళ్ళని తీసుకెళ్లడం జరిగింది వాళ్ళకి పెళ్ళి లేని తర్వాత అత్తగారింటికి పోవడం వలన మళ్ళీ క్లాసులు పెట్టేందుకు కావలసినంత సమయం ఇచ్చే వాళ్ళు లేకుండా అయ్యే ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఆకుపత్తిని శ్రీనివాస్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడతాన్ని ముందుకు రావడం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ముఖ్యులుగా నియమించబడడం వారి ఆదేశానుసారము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గీతా సత్సంగ్ ట్రస్టీ ఆధ్వర్యంలో వారి మా యొక్క సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది అయితే ఇందులో విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఒక్కొక్క విషయం చెప్తాను మీకు పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది శ్లోకాలు మీకు వారం రోజుల క్రాష్ కోర్సే ఇది మీకు ఇచ్చింది మేము నేర్చుకున్నప్పుడు మూడు నెలల కోర్స్ ఇది మూడు నెలల్లో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు రిపీట్ చేయించి ఒక అధ్యాయం మా క్లాస్ పెట్టేవాళ్ళు ఆ క్లాసులో సంపూర్ణమైనటువంటి పరిణితి సాధిస్తేనే నువ్వు భగవద్గీత క్లాసులో సంపూర్ణమైనటువంటి శ్లోకాలు చెప్పగలిగే స్థాయి వచ్చింది అని చెప్పేవాళ్ళు మాకు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది శ్లోకాల్లో రెండు శ్లోకాలు చదివినా మా వెంకన్న గారు వేడుకొల్లవాడు కాబట్టి ఆ బాగా చదువుతున్నామని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఉత్సాహం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మీకు చదువుల యొక్క ప్రెషర్ కూడా బాగుంది కాబట్టి తక్కువ సమయంలో తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ మీకు అందించాలని ఒక తపనతో పద్దెనిమిది ఆనిమిత్యం లాంటి ఒక్కొక్క అధ్యాయంలోని ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని ఏర్చి కూర్చినటువంటిదే గీత సంగ్రహము ఈ పద్దెనిమిది శ్లోకాలు ఎప్పుడైతే కంటత పలకగలిగే శక్తిని యుక్తిని మీరు అవకోసన పడతారో పద్దెనిమిది కాదు ఏడు వందల శ్లోకాలు హాయిగా చదివే శక్తి వస్తుంది అటువంటి శ్లోకాలు ఇవన్నీ పద్దెనిమిది శ్లోకాలు మరి అటువంటి శ్లోకాలని మీకు దాదాపుగా అందించాయమే అని నేను భావిస్తున్నాను ఈ వారం రోజుల్లో మధ్యాహ్నం మూడు రోజులు తొలి ఏకాదశి సెకండ్ సాటర్డే సండే ఈ మూడు రోజులు రావడం వల్ల మేము చాలా ఆందోళన పడ్డాం ఎప్పుడైతే క్లాస్ మధ్యలో హాలిడే వస్తుందో ఇవన్నీ పక్కన పోతాయి మేము ఎంత చెప్పినా ఈ పాఠ్యాంశాలు అన్ని ఉపాధ్యాయులు చెప్పినా పక్కన పోతారు ఇప్పుడు మనందరికీ ఒక దయ్యం వచ్చిపోకున్నది ఇది సెల్ ఫోన్ అయితే మేము నేర్చుకున్న కాలంలో ఒక శ్లోకాన్ని వల్ల వేయాలంటే చిన్న టేప్ రికార్డు ఉండేది అందులో రికార్డ్ చేసుకొని ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకొని అది రిబైండ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మేము పలికేవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక సౌలభ్యం వచ్చింది ఈ దయ్యాన్ని దేవతగా మార్చుకుందాం అందరం మనం చాంటింగ్ చేసే ఏవైతే భగవద్గీత శ్లోకాలు ఉన్నాయో రికార్డ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వాటిని రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు ఏమంటాం తినక తినక ఏమి తీయగా ఉండు అన్నట్టుగా ఈ పదాలన్నీ కూడా మనకు హాయిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక దీన్ని కూడా మన దైనందినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఒక భాగంగా చేసుకొని భగవద్గీత శిక్షణ శిబిరంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలని అయితే విద్యార్థులు కాస్త వెనుక వెనుక ఉన్నారు విద్యార్థులు మాత్రం హాయిగా చదవగలుగుతున్నారు మరొక క్లాస్ పెట్టే అవకాశాన్ని మనం కోరుకుందాం అని చెప్పడం జరిగింది మరి మీ అందరి యొక్క సమస్య ఉపాధ్యాయ గారి యొక్క ఆదేశానుసారం మరొక రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మరొక వారం రోజుల గోసు తీసుకోవాలని తీసుకుందామని మీ అందరినీ అనుకే కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే 
ఇవి ఈ వారం రోజుల తర్వాత ఇంకొక వారం రోజులు లేదా ఐదు రోజుల పాటు అవి చదువుతారు తర్వాత తర్వాత మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక రెండు నెలల తర్వాత అవి రిపీట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక కొత్త బ్యాచ్లో మీరందరూ కూడా సమాయత్తం కావాల్సిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఈ స్కూల్ యజమాన్యము అలాగే ఉపాధ్యాయ బృందము అందరూ కలిసి మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్దుకు పరుచుకున్నామని తెలియజేస్తూ నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ హరి హి ఓం రక్షతులో జగత్రజగురో కృష్ణం నమస్యామ్య కృష్ణే నామ శత్రవో విహదా కృష్ణాజస్మై నమ కృష్ణాదేవ సముత్థిరం జగదం కృష్ణస్ దాసోస్మ్యహం కృష్ణే తిష్టతి విశ్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ సంరక్షమాం సభాయే నమ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ అన్నిటిలో నాకంటే పెద్దవాళ్ళు జ్ఞానంలో పెద్దవాళ్ళు వయసులో పెద్దవాళ్ళు ముందర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ పెద్దవాళ్ళు నేర్పితే నేర్చుకున్నటువంటిగా మహాజ్ఞానవతులు మీరు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఎందుకంటే పిల్లలు ఎవరితోటి సమానం భగవంతుడితో సమానం అంటే మీరంతా భగవంతుడి మీకు వేరే ఏం మేం చెప్పవలసిన అవసరం ఏం లేదు ఉదయం లేచిన తర్వాత బ్రష్ చేసుకోమని మీకు ఎవరైనా చెప్తారా మీరే చేసుకుంటారు స్నానం చేయమని అన్నం తినమని స్కూల్కు వెళ్ళమని హోంవర్క్ చేయమని కానీ ఈ భగవద్గీత మనం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి ఆయన చదువుకున్న చదువు పెద్దది కాదు ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి పెద్దది కాదు ఆయనకు ఉండేటువంటి స్తోమత కూడా పెద్దది కాదు కానీ ఆయన ఇవాళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే ఎక్కడుందో మనందరికీ తెలుసు ఆ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఈయనను గుర్తించి ఈ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలనేటువంటి సంకల్పం ఎవరిది సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఆ భగవంతుడు వాళ్ళ మనసులో రావడం వాళ్ళ మనసులో నుంచి రవీంద్ర గారి మనసులో రావడం రవీంద్ర గారి ముఖము ద్వారా ఆయన పేరు రావడం ఇదంతా ఒక చిత్రమైనటువంటి యొక్క నాటకం నాటించే నటించే పాత్రులం మనం నాటకాన్ని నడిపించేవాడు పరమాత్మ ఆయన ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉన్నా కానీ ఇక్కడికే ఎందుకు రావాలి ఇక్కడ ఉండే స్వామి సామాన్యుడు కాదు క్షేత్రవాసి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆయన ఏమైనా భయ పెడతాడు భయ పెట్టిస్తాడు ఎవరిని సన్మార్గంలో ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళందరినీ భయ పెడతాడు సన్మార్ సన్మార్గంలోకి వచ్చేట్టుగా చేస్తాడు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి భగవద్గీత గీత అంటే ఎంతోమంది నేతల యొక్క రాతలు మార్చిన గీత భగవద్గీత భగవద్గీత నేర్చుకుంటే మనకేం వస్తుంది అంటే ఫోన్ మాట్లాడితే మనకేం వస్తుంది పాటలు పాడితే మనకేం వస్తుంది ఆటలు ఆడితే ఏం వస్తుంది ఒక మనసుకు ఒక రకమైనటువంటి ఆనంద ఉత్సాహం వస్తుంది కానీ ఒక భగవద్గీత చదివితే ఇప్పుడు సార్ గారు చెప్పినారు దీనిలో ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క మంత్రం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతాం ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క వేద మంత్రముతో సమానం ఆ వేద మంత్రం ద్వారా అందరికీ ఉచ్చరించేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి శ్లోక రూపంలో ఉండేటువంటి ప్రతి అక్షరాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటే మన శరీరంలో ఉండేటువంటి నాడులన్నీ చక్రాలన్నీ ఉత్తేజపరిచి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి మజ్జుతనాన్ని సోమరితనాన్ని తీసివేసి ఒక మార్గం వైపు నడిపించేటువంటి యొక్క నేతృత్వం వక్తృత్వము శక్తిత్వము కలిగినటువంటి గీత భగవద్గీత ఈ భగవద్గీత ఏదో పద్దెనిమిది శ్లోకాలు సంగ్రహం అని చెప్పినారు దీని సంగ్రహం అంటే మనకి ఎవరికి అర్థం కావు సంగ్రహం అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక బుక్ ఉంది మ్యాథ్స్ బుక్ ఉంటుంది దాంట్లో సుమారు ఎన్ని పేజీలు ఉంటాయి ఓ రెండు వందల పేజీలు ఉంటాయి లాస్ట్ ఫైనల్ రాసే ఎగ్జామ్లో రెండు వందల పేజీలు మనం రాయగలుగుతామా ఎన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తారు వాళ్ళు పదో ఇరవయో ముప్పయో ప్రశ్నలు ఇస్తారు వాటి అన్నింటికీ సమాధానం రాస్తే దాంట్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తే అందరికంటే ఎక్కువ వస్తాయి స్కూల్ ఫస్ట్ క్లాసులో వస్తే క్లాసు ఫస్ట్ డిస్టిక్లో వస్తే డిస్టిక్ ఫస్ట్ ఇట్లా స్థాయి పెరుగుతూ పోతుంటుంది అట్లా శ్రీమద్ భగవద్గీత ఏడు వందల శ్లోకాలు ఏడు వందల శ్లోకాలు నేర్చుకోమని మీకు ఒకసారి చెప్తే మీరు ఏమంటారంటే మాకు ఏం వద్ద అంటారు ఈ పద్దెనిమిది శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి కింద మీద తపస్సు చేసినట్టు ఏదో సార్ల భయము అధ్యాపకుల భయము నేర్పే వాళ్ళ భయము ఆసక్తి ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇది ఆ ఆసక్తితో మనం నేర్చుకుంటే మన పెదవుల నుంచి మన మనస్సులో నుంచి అది ఇప్పుడు పుస్తకంలో నుంచి మస్తకంలోకి వెళ్తేనే అందులో ఉండేటువంటి నాడులన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చదువుకునే ఇంగ్లీషు తెలుగు అవుతుంది రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఇవాళ కుస్తీ పడితే రేపు ఎగ్జామ్లో రాయగలుగుతామా అదొక రకమైనటువంటి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది 
ఆ టెన్షన్ ను తీసివేసి ఇందులో ఉండే రెండు శ్లోకాలు ప్రతినిత్యం మనం ఒకసారి బ్రష్ ఎట్లా చేసుకుంటామో స్నానం ఎట్లా చేస్తామో డ్రెస్ ఎట్లా వేసుకుంటామో ఈ నేర్పిన పద్దెనిమిది శ్లోకాలు ఒక్క రెండు నిమిషాల్లో మీరు చదవగలిగితే మీకు ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర ట్యూషన్ చెప్పించుకునేటువంటి అవసరం ఉండదు అటువంటి ఒక శక్తిని ఇచ్చే పరమాత్మ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు ఎట్లా మరి దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే మనకు అర్జునుడు మహావిద్యలు నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకుని యుద్ధ యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్జునుడు వెంబడి ఉన్నది ఎవరు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు ఉంటేనే ఆయన యుద్ధం చేయగలిగినాడు అటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను అందరి చేతిలో ఉన్నాడు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయగలరు ఏ చదువైనా చదవగలరు ఎవరి తోటైనా మాట్లాడగలరు మరి ఇది ఈ ధర్మ ప్రచా ధర్మ ప్రచార పరిషత్తు ద్వారా మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు ఎక్కడైతే వీళ్ళు ధర్మ ప్రచార పరిషత్తు చేసి భగవద్గీతను నేర్పినారో ఆ పిల్లలందరినీ వడగడతారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆరో బ్యాచ్ అన్నారు ఈ ఆరో బ్యాచ్లో ఎంతమంది ముప్పై మంది నేర్చుకుంటే దీంట్లో ఒక ఐదుగురును ఆరుగురునో సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసి ఈ పిల్లలందరినీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ ద్వారా ఒక ప్రైజు ఎవరికి రావాలని మన మనసులో ఉంటుందో భగవంతుడి యొక్క కటాక్షం మనకు కావాలని ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఈ భగవద్గీతను నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఏం ప్రయోజనం లేదు ఇప్పుడు మనం రెండెక్కం నేర్చుకున్నాం చిన్నప్పుడు చదువుమంటే టక టక టకటగా రెండెక్కం రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు నాలుగు అని చదివిస్తాం అది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది మీరు పెద్ద పెరిగి మీ నాన్నగారు యాభైవో వందనో రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఐదుల పది అని టక 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 లెక్క పెట్టిస్తారు ఈ శ్లోకం అనేది మన మెదట్లో ఉంటే దీని యొక్క జ్ఞానం మనకు కలిగినప్పుడు ఆ శ్లోకంలో ఉండే అర్థము ద్వారా ఏ మార్గం సూచిస్తుందో ఆ మార్గంలోకి మనం వెళ్ళడానికి అప్పటికప్పుడు మనం నేర్చుకోలేము కొన్నేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నేను మీలాగా కూర్చొని చదువుకోవాలంటే నన్ను చదువుకొనివ్వరు పోనీ మీరు నాలాగా ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడిస్తారంటే మాట్లాడినివ్వరు అది మీ వయసులో నేర్చుకునే విద్య కాబట్టి మనందరం ఒక సన్మార్గంలో ఉండాలి కాబట్టి మనకంటూ ఒక ధర్మం ఉంది కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని మనం నడిపిస్తూ ఉంటే మనం మంచి మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే మన నడిపేటువంటి ఒక సైకిల్ మంచిదైతే దానికి బ్రేకులు ఉంటే ఆయిల్ ఉంటే బెల్ ఉంటే ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళినా ఎంత ప్రశాంతంగా అయినా నడపగలిగినటువంటి ఒక సామర్థ్యం మనకుంటే ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళగలుగుతాం అట్లా మన మనస్సు స్థిమితం చేసుకొని మన నోటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ వేద మంత్రాలను ఆకళింపుగా మనము మన మెదట్లో పెట్టుకుంటే ఎంత పెద్ద చదువైన ఎంబీబీఎస్ కానీ ఐఐటి కానీ నీట్ కానీ ఏ సీట్ అయినా మీరు చిటికెళ్ళ కొట్టేయగలరు అటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి యొక్క గీత భగవద్గీత మన రాత మారాలంటే గీత నేర్చుకోవాలి గీత మారితే రాత మారుతుంది రాత మారితే నేతలు అవుతారు అది ఏ నేతైనా కావచ్చు కనుక అందరము ఏదో ఇక్కడ ఇవాళ వచ్చినారు ఇంతమంది వీడియోలు తీసుకున్నారు మనం టీవీలో కనిపిస్తాం అన్నట్టు కాకుండా మనం ఇంత పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇంతమంది పాపం ఈ టీచర్లు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ క్లాసులన్నీ విడిచిపెట్టి ఇక్కడ ఒక దగ్గర కూర్చొని మీరందరూ సన్మార్గంలో రావాలని విద్యకున్న గొప్ప అదృష్టం ఏమిటంటే అన్ని దానాలకి ఒక పురిష్టాప్ ఉంటుంది విద్యాదానానికి ఎక్కడ లేదు అంటే అన్ని దానాల కంటే అన్నదానం గొప్పది అని చెప్తారు అన్నదానం ఈ రోజు తింటే రేపటికి అరిగిపోతుంది ఒక వస్త్రదానం చేశారనుకోండి ఒక సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలు జాగ్రత్త పడితే చిరిగిపోతుంది ఒక భూమి దానం చేశారనుకోండి భూమి దానం చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి పది సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోతే ఆయన పేరే ఉండదు కానీ విద్య అనేది ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది ఒకరి ద్వారా ఒకరికి ఒకరి ద్వారా ఒకరికి ఒకరి ద్వారా ఒకరికి ఎప్పుడో రాసినటువంటి ఒక భగవద్గీత ఈనాడు మనం నేర్చుకుంటున్నామంటే ఆ విద్య ఎక్కడిది అంతటి మహావిద్య కలిగినటువంటి ఒక గీత భగవద్గీత కనుక గీత నేర్చుకున్నటువంటి ఒక ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇంట్లో స్నానం ఎట్లాగ నియమమో ఇంట్లో బ్రష్ చేసుకోవడం ఎట్లాగ నియమమో లేవగానే పాటలు వినడం ఎట్లాగ నియమమో దీన్ని కూడా ఒక నియమంగా పెట్టుకొని పద్దెనిమిది శ్లోకాలు మీరు ఆకలింపుగా చేస్తే మళ్ళీ వారము రెండు నెలలకు ఇక్కడ క్లాస్ పెడతా అంటున్నారు ఆ లోపు మీరు ఇవి కంఠస్థం చేసి వాళ్ళు చెప్పే లోపు రెండు వందల శ్లోకాలు మనం చెప్పగలగాలి అది భగవంతుడు మనకు ఆ సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వాలి అట్లాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా మహాశక్తిని ఆ వాసుదేవుడు ఇచ్చి ఎంతో మంది విద్యార్థులను సన్మార్గంలో ఇంకా నడిపించి విద్యను బోధించి ఉన్నత స్థాయిలో అందరూ ఉండేట్టుగా ఆ పరమాత్మను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇటువంటి సంస్థలు ఇంకా నడపాలని ధర్మ ప్రచార పరిషత్తుకు ఎక్కడో జగిత్యాలలో ఉండే శ్రీనివాస్ గారు ఈనాడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పాఠశాలకు వెళ్ళి కొంత కొంతమందిని కొంత కొంతమందిని తయారు చేసి మంచి మార్గంలో నడిపిస్తున్న వారి సంకల్పం ఇంకా బాగా కలగాలని ఇంకా చాలా మంది విద్యను నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటూ 
ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు అందరి పైన ఉండి ఈ పాఠశాల మన జిల్లాలోనే ఉత్తమమైన పాఠశాలగా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా స్వామిని ప్రార్థన చేస్తూ ఇటువంటి అవకాశం కల్పించి ఇంతమందిలో ఒకడిని చేసి నన్ను కూడా ఇందులో కలుపుకున్నందుకు సదవకాశాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను కోరుకుంటూ అందరికీ మంచి జరగాలని ఓం తత్సదు సర్వే జనాహ సుఖినో భవంతు ఈ భగవద్గీత పాదం చేయడం వల్ల మీ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడంతో పాటు మీ జీవన సరళి కూడా మారిపోతుంది మీ ప్రతిరోజు మీరు నడవడి కూడా మారిపోతుంది ఒక మంచి ప్రవర్తన సత్ప్రవర్తన అలవరుచుకుంటుంది అటువంటి గ్రంథమే భగవద్గీత ఒక జ్ఞానానితో కాదు శారీరక రుగ్మతలు కూడా పటాపంచలైపోతాయని ఒక పరిశోధన కూడా వెళ్ళడైంది అటువంటి గ్రంథమే భగవద్గీత ఒక భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ భగవద్గీతను ఇప్పుడు అందరూ కూడా వారి వారి భాషల్లో ఇది ముద్రించుకొని అక్కడ పాఠ్యాంశాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు కువైట్లో వాళ్ళ భాషలో ఇది ముద్రించుకొని ఈ భౌతికం చెప్తున్నారు రష్యాలో జపాన్ జపాన్లో ఇట్లా ఏ వాళ్ళ వాళ్ళ మత గ్రంథాలు ఉన్నప్పటికీ భగవద్గీత ఉన్నటువంటి గొప్ప విలువలను వాళ్ళు తెలుసుకొని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ భగవద్గీత చదువుతున్నామంటే దానికి ఉన్నటువంటి విలువ ఎంతో అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి నిత్యం భగవద్గీతను నిత్య ప్రారాయణంగా మీరు చేసుకున్నట్టయితే మీ వార్షిక ఫలితాల్లో ఉత్తమమైన ఫలితాలు వస్తాయని నేను నమ్మకంగా చెప్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఇప్పటి నుంచి అలాంటి జ్ఞానం ఈ దీంతో ఏంటంటే వాక్శుద్ధి అవుతుంది ఎలాంటి కఠినమైన పదాలైనా అని సులువుగా చదవగల శక్తి వస్తుంది దాంతో మెమోరీ పవర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అటువంటి గ్రంథం భగవద్గీతలో నిత్య భారం చేసుకున్నట్టయితే అందుకని మీకు కొన్ని బుక్స్ తెచ్చాము ఎవరైతే ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మీ భగవద్గీత చదువుతారో వారికి ఆ బుక్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది అలాంటి వారు ముందు ముందు ఎన్నో ఉత్తమైన ఫలితాలు సాధించి మీ జీవన శైలిని కూడా మార్చుకుంటారని తెలియజేస్తూ అందరూ ఒకసారి సామూహికంగా చెప్పుకుందాం నిదానంగా అక్షర దోషాలు లేకుండా రాగయుక్తంగా
न्यायम भूत्वा बभितवान अजोनिशाश्वतम पुराण नहन्यते हन्यमाने शरीरे यस्विंद्रिया मनसा निम्यारभते जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त विशिष्य ब्रह्मर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्म घ्नौ ब्रह्म नाहुत ब्रह्म ते न ग्यम ब्रह्म कर्म सीना ब्रह्मण्यादाय कर्मा संगम त्यक्ति यिप्यते न स पापेन पत्रसा शन शनपरमे तो बुद्धि गृहत आत्मसंस्थ मन कृत् न किंचिदी चिंत मत परतर नान्यत किंचिदस्तिदनजया मयि सर्वद प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा ओमेकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मास्म यजेह सयाति परमागति